டு அவர் சேனல் இமான் சென்சிக்லேபிடியா இன்னைக்கு வந்து இது வந்து ரெண்டாவது செஷன் இந்த செஷன்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நியூட்டன்ஸோட இந்த யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு லா ஆஃப் பார்த்துருப்போம் அது வந்து லா ஆஃப் மோஷன்ஸ் புரியுதா லா ஆஃப் மோஷன்ஸ் தான் இயக்கத்துல இருக்க ஒரு பொருளுக்கான விதி த ஃபர்ஸ்ட் லா இஸ் அதர்வைஸ் நோன் எஸ் லா ஆஃப் இனேசியா செகண்ட் ஒன் இஸ் லா ஆஃப் மொமெண்டம் தேர்ட் ஒன் இஸ் எவ்ரி லா ஹேஸ் எவ்ரி ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் ஈக்வல் அண்ட் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்சஸ் அது வந்து அந்த மூணு லாவை பத்தி சொல்லுவோம் அது வந்து லா ஆஃப் மோஷன்ஸ் இங்க வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டேன்னா யூனிவர்ஸ் இந்த அண்டத்தில் இருக்க எந்த பொருள் அவனால இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு சொல்லி பாரு அண்டத்தில் இருக்க பொருளை பத்தி சொல்றது அது வந்து ஸ்டேட்டிக்கா இருந்தாலும் அதாவது ஸ்டேஷ்னரியா ஒரே இடத்துல பிக்ஸ்டா இருந்தாலும் ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் மோசன் இருந்தாலும் அது வந்து அதுக்கிடையில வந்து ஒரு கவர்ச்சி விசை வந்து செயல்படும் அதை வந்து சொல்லியிருப்பாரு புரியுதா அதுதே இந்த லா இத வந்து நியூட்டனோட செகண்ட் லா கூட நம்ம கம்பைன் பண்ணி நடத்த போறோம் புரியுதா நியூட்டனோட செகண்ட் லா ஆக்சுவலி என்னன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா எம் எம் ஏ ஏன்னா அங்க வந்து என்ன சொல்லி கேட்டோம்னா இத மட்டும் அக்சல்ரேஷன் ஆகிறது <laughs> மேக்னிடியூட்டம் லீனியர் மொமெண்டத்தோட அளவை கொடுக்கறதே இந்த ஃபார்முலா m v ங்கிறது இது வந்து ஃபைனலா இப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் f m a ன்னு கன்வெர்ட் ஆகும் இதுவே இதுதான் லா இத இத வந்து நீ லைட்டா நாவ் வச்சுக்கோ நியூட்டனோட செகண்ட் லா வந்து இன்னும் நம்ம டச் பண்ணல அத நடத்துறப்ப நான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி ரெண்டையும் கழிச்சு வரப்ப ஒரு வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷனோட சேஞ்ச வச்சு f m a ன்னு கொண்டு வருவோம் இதா அது வந்து ஈஸியானது அடுத்து பாப்போம் இப்போ வந்து ஒரு வாய்ப்போ இந்த ஒரு ஒரு பொருளும் மற்றொரு பொருளை எப்படி இழுக்குது அப்படிங்கறத இந்த லாவுல சொல்லிருப்பாங்க எவ்ரி பார்ட்டிகிள்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் தி மேட்டர்ஸ் அட்ராக்ட் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிகிள் வித் அஸ் விச் இஸ் டெரக்ட்லி ப்ரொபோசனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோசனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பட்வீன் தம் எதுன்னு சொல்லிருப்பாங்க இதே லா நியூட்டனோட அந்த லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஜென்ரல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் சொல்றது அண்ட் பொது ஈர்ப்பு விதி அப்படிங்கிறது இது வந்து என்ன சொல்லுனா ஒரு நல்ல திங்ஸ் ஒரு ஹிண்ட்ஸ் என்ன நீ எடுத்து வச்சுக்கணும் கேட்டனா பெரிய பெரிய பொருட்கள் இருக்குல்ல இப்ப மூணுக்கும் எழுத்து கடையில இருக்க அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் சன்னுக்கும் எழுத்து கடையில இருக்க அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் மற்ற பிளானட்ஸ் கடையில இருக்க அந்த பெரிய பெரிய பொருட்களுக்கு இடையில இது வந்து அப்ளை ஆகும் இத மாதிரி ஒரு கிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோ குறிப்பிடலாம் <laughs> நியூட்டனோட பொது ஈர்ப்பு விதியை எழுதுறேன் கவனிச்சுக்கோ இப்ப வந்து இங்கிட்ட எழுதிட்டு போவோம் 
ஒரு பார்ட்டிகள் இருக்குன்னா ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து மாசு வந்து இருக்கும் இங்க வந்து ரெண்டு பொருளை சொல்றாங்க எவ்ரி பார்ட்டிகிள் இந்த மேட்டர்ஸ் எவ்ரி பார்ட்டிகிள் இந்த மேட்டர்ஸ் அட்ராக்ட் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்போ ஒரு பார்ட்டிகிள் ரெண்டாவது பார்ட்டிகிள்ஸ் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிகிள்ஸ் வித் அோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸோட அட்ராக்ட் பண்ணுது வித் அோர்ஸ் விச் இஸ் டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தர் மாசஸ் எம் ஒன்னையும் எம் டூவையும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு டியும் போடலாம் ஆரும் போடலாம் டீய கூட போட்டுக்கோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இங்க வந்து நீ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷன் என்ன போது தெரிஞ்சுக்கோ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷன் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன்னா மாஸ் அதிகரிக்கிறப்ப ஃபோர்ஸ் அதிகரிக்கும் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷன்னா ஏதோ ஒரு யூனிட்டை நம்ம கூட்டுறப்பையோ குறைக்கிறப்பையோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் கூட்டினோம்னா குறையும் குறைச்சோம்னா கூடும் இதே டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன்ல இதை கூட்டினோம்னா இதுவும் கூடும் இது வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் கூட்டினோம்னா கூடுறது இப்போ இதை கூட்டுறோம் அப்படின்னா இதுவும் கூடுச்சுன்னா இது வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் இதை கூட்டுறப்ப இது குறைஞ்சிச்சுன்னா இது வந்து இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷன் இது பிளஸ் இது மைனஸ் இது வந்து பிளஸ் பிளஸ் இருக்கும் அதுல மைனஸ் மைனஸ் ஆகும் இவ்வளவுதான் டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷன் நேர் தகவல் எதிர் தகவல் சொல்றது இதுதான் இந்த யூனிட் நான் வச்சுக்கோ தென் பார்த்தோன்னா இப்ப நான் உனக்கு இதுல கொஞ்சம் தப்பு இருக்கும் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போகாது அட்டாமிக் லெவல்ல போறப்ப நமக்கு வந்து இதுல வந்து தப்பு வரும் அட்டாமிக் லெவல்ல நம்ம அதை டச் பண்றப்ப இந்த லாவே வந்து தப்புன்னு வரும் இல்ல ஒரு ரெண்டு மேக்னட் வச்சு நம்ம அதை டெஸ் பண்ணலாம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டிகிள்ஸ் இந்த மேட்டர்ஸ் அட்ராக்ட் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிகிள்ஸ் வித் அ போர்ஸ் விச் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப்டர் மாசஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப்டர் மாசஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷன்ஸ் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்தணும்னா போர்ஸ் கம்மியாகும் இதே மாஸ் அதிகப்படுத்தணும்னா ஃபோர்ஸும் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுவே யூனிவர்சல் நியூட்டனோட பொது ஈர்ப்பு விதி அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி வரலாம் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் எழுக்குதுன்னா ஒரு மேக்னட்டையும் இன்னொரு மேக்னட்டை வச்சா இப்போ நான் ஒரு மனிதன் இருக்கு நான் ஒரு மாஸ் இருக்க ஒரு பொருள் ஆனால் பயோமாஸ் பயாலஜிக்கல் திங் நாங்கள் வந்து உயிரிய மாஸ் எம் ஒன்னு வச்சுக்கிறோம் எம் டூன்னு வச்சுக்கிறோம் ரெண்டு பேர்த்து கடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து டீன்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப என்னன்னா டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தர் மாசஸ் எங்களோட மாஸ் அதிகப்படுத்தணும்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகும் அப்ப பக்கத்துல பக்கத்துல நினைக்கணும் என்னோட வெயிட் எழுபது கிலோனா என்னோட வெயிட் முப்பது கிலோ இப்படி வச்சுக்கிறோம் இதே ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வர்றோம் இதே வந்து இருபது கிலோ வந்துடுறியா நான் வந்து தொண்ணூறு கிலோ வந்துடுறேன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் அதிகமாயிருமா நாங்க ரெண்டும் பக்கத்துல இழுக்கப்படுவோமா கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் இதே டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்தணும் இவனை தள்ளி போட அப்படின்னு சொன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்தணும்னா ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாகணும் இதுதே இந்த லா சொல்லுது இதே ஒரு மேக்னட் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு மேக்னட் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு மேக்னட்டுமே ஒரு மாசு வந்து இருக்கும் நம்ம டச் பண்ணக்கூடிய ஆட்டத்தால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா பொருளுக்குமே சுருக்கமாக உனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா சேடாக விழுகிற எந்த பொருளுக்குமே மாசுங்கிற ஒன்று வந்து இருக்கும் மாசுன்னு ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஆட்டோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் அப்ப ஒரு மேக்னட் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு மேக்னட் எடுத்துக்கிறோம் அதை ஒரே சைடு வச்சா தான் ரிப்பல் பண்ணும் ஒரே சைடு வச்சோம்னா அப்போசிட் சைடு வச்சோம்னா அட்ராக்ட் பண்ணும் இப்ப இங்க வந்து இந்த லா வந்து சேஞ்ச் ஆகுதா இதத்தையும் நான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு பொருளும் மற்ற பொருள நிறைகளோட பெருக்கல் பலனுக்கு நேர் தகவலும் அதுக்கிடையே அமைந்த தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர் தகவல் அமைந்த விசையுடன் ஈர்க்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல பிரேக் ஆகும் இந்த மேக்னட் இதை வச்சு பாக்குறப்ப அட்டாமிக் லெவல்ல போறப்ப இது வந்து ஒர்க் ஆகாது பெரிய பெரிய பொருள் பிளானட் கடையில தான் இது வந்து ஒர்க் ஆகும் அதே யூனிவர்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு மில்கி வே கேலக்சி ரெண்டு பிளானட் எர்த் மூணு இது கடையில இது வந்து ஒர்க் ஆகும் நான் வச்சுக்கோ ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டனா உனக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசன் இதுல இருக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசன் என்னன்னு இப்ப ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் இழுக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு இப்ப
இதுதான் இப்ப பூமி எர்த்துங்கிறது ஒரு பொருள் இதுதான் இது வந்து நியூட்டன் வந்து எப்படி இந்த கிராவிடேஷன் போர்ஸ கண்டுபிடிச்சாருங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அது கூட ரிசம்பிள் ஆகிட்டே வரும் ஐசக் நியூட்டன் வந்து ஆப்பிள் அந்த மரத்துக்கு எல்லாம் உட்காந்துருப்பாரு ஆப்பிள் வந்து கீழே விழுவோம் கீழே விழுந்த நேவும் அது எப்படி விழுந்துச்சு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு கிராவிடேஷன் போர்ஸ் அதை இங்க போனக்கு எக்ஸ்லிமெண்ட் எப்படி விழுந்துச்சு எப்படி இழுக்குதுன்னு இப்ப இதுக்கும் மாசு இருக்கு இது ஒரு பொருள் இதுக்கு வந்து மாசு இருக்கு எம் ஒன்னு வச்சுக்கிறோம் இலைய லீஃப்ங்கிறத எல்லுன்னு போட்டிருக்கேன் புரியுதா லீஃபுக்கு ஒரு மாசு இருக்கு அடுத்து எர்த்து எர்த்துக்கு ஒரு மாசு இருக்கு மாசாத்தி எர்த்து ஈன்னு போட்டுக்கிறோம் எர்த்துக்கு ரெண்டு கடையில இருக்க போர்ஸ் வந்து எஃப் ஒரு போர்ஸோட இழுக்குது இருமடிக்கு <laughs> இல்ல இல வந்து எர்த்த எழுக்குமா மேல நோக்கி அப்படிங்கறதே கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து நமக்கு விடை சொல்ற ஒரு ஆன்சர் என்ன கேட்டா நியூட்டனோட இந்த செகண்ட் லா இதா நியூட்டனோட செகண்ட் லா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ இந்த ஃபார்முலாவே இதுக்கு வந்து ஆன்சரை நமக்கு கொடுக்கும் என்ன சொல்லி கேட்டனா இது அப்படியே மாடிஃபை பண்ண போறேன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ இதை வந்து எப்படி மாடிஃபை பண்றோம்னா பக்கத்து வேடா என்ன செய்யும் ஒரு பொருளோ ஒரு குவான்டிட்டி அதிகரிச்சு இன்னொரு குவான்டிட்டி அதிகமாகும் அது போர்ஸ் கூட டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கு அதே மாசு கூட என்னவா இருக்கு பாரு இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கு அப்ப மாசு அதிகப்படுத்தணும்னா மாசு குறைஞ்சுன்னா ஆக்சலரேஷன் வந்து அதிகமாகும் இப்படிதா மாசு குறைஞ்சுன்னா ஆக்சலரேஷன் அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஸ்பீடு வந்து அதிகமாகும் இப்ப ஏர்த்து கூட கம்பேர் பண்றப்ப இந்த லீஃப் இலையோட அவர் வந்து ஆப்பிள் எடுத்துப்பாரு நம்ம வந்து இலைய எடுத்துருக்கோம் எடுத்து கூட கம்பேர் பண்றப்ப இந்த இலையோட மாசு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கம்பேர் பண்றப்ப ரொம்ப 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 வெரி 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 லெஸ் தென் எர்த்தோட மாசு கூட கம்பேர் பண்றப்ப லீஃபோட மாசு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்ப என்ன செய்யும்னா இன்வெஸ்ட் போசன்ஸ் மாசு குறையிறதுனால அக்சல் ரேஷன் அதிகமாகும் அதனாலதே இலைய வந்து எர்த்து இழுக்குது எர்த்த வந்து இலை இழுக்காம புரியுதா ஒரு போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரெண்டு கடையில இருக்கு ஆனா அக்சல் ரேஷனுக்கு அந்த அந்த விடையை கொடுக்கறது இந்த நீட்டோட செகண்ட்ல புரியுதா எஃபிசிக்கல் எம்ஏங்கிறத அடுத்த செஷன்ல பார்ப்போம் இப்ப வந்து இந்த ஃபார்ம்லா நியூட்டனோட யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன்ஸ் இதை வந்துட்டு ஒரு தடவை சொல்லியது Every particles, every particles of matters in the universe attracts every other particles with a force which is directly proportional to the uh, product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. One of the people who are in the world, 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 who are in the world. ஈர்க்கிறது அவ்வளவுதே இதோட இது இது வந்து ப்ரொபோஷன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஈக்குவல்ட கொண்டு வரணும் அப்படி ஈக்குவல்ட கொண்டு வரணும்னா நம்ம ஜிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஜி கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம் அதாவது பெரிய மாசு இருக்க பொருள் சின்ன மாசு இருக்க பொருள் ஏ ரெண்டு பொருள் சொல்றோம் தெரியுமா எர்த்து வந்து ஆப்பிள் எழுக்குதான் ஆப்பிள் வந்து எர்த்து எழுக்கிற காண்டி எம் ஒன் எம் டூ சும்மா போட்டுக்கோ மல்டிபிகேஷன் பை ஆர்ட் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் போடலாம் ஆர்ட் ஸ்கொயர் போடலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரு ஸ்பியரை கன்சிடர் பண்றாங்க இங்க வந்து பெரிய பெரிய கோல்கள் வரும்ல 
அப்ப சென்ட்ரை நோக்கி அது இழுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க சென்ட்ரல இருந்து இழுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இது இதே காலமான ஜிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு அதை வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ இதுதே நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஜியோட வேல்யூ வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ல ஜியோட வேல்யூ இந்த ஜிக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும் கான்ஸ்டன்ட்னா அந்த மதிப்பு வந்து மாறாது வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து படிச்சிருப்பில் மேக்ஸ்ல அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் ஃபார் மைனஸ் செவன் நியூட்டன் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸ்ன்னு வர்ற இடத்துல நியூட்டன் தான் யூஸ் பண்ணோம் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் மைனஸ் டூ ஏன்னா இது வந்து நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் எவ்வளவு பரப்பளவில் செயல்படுது பொருள் இருந்திருந்தாலே அங்கே வந்து கிலோகிராம் வந்துடும் வெயிட்டை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க எவ்வளோ ஃபோர்ஸோட இழுக்குங்கிறது வெயிட்டு அதையும் சொல்லுவாங்க மாசுங்கிறது வேற வெயிட்டுங்கிறது வேற இது வந்து அடுத்த ஒரு ஒரு டாபிக்காகவே வருது மாசுக்கு வெயிட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா மாசுங்கிறது வந்து ரியல் அதாவது இருக்கிற ஒரு பொருள் ஒரு பாட்டிக்கலான ஆன பொருள் வெயிட்டுங்கிறது வந்து சேடோ அதோட சேடோ ஒரிஜினல் இருந்தால் தான் சேடோ உருவாக முடியும் அது மாதிரி அதோட எவ்வளவு அந்த பொருளை வந்து எவ்வளவு வெயிட்டோட இழுக்குது எவ்வளவு ஃபோர்ஸோட இழுக்குங்கிறதே அதோட வெயிட்டு இது வந்து பிளானட்டுக்கு பிளானட்டுக்கு இடத்துக்கு இடம் வந்து மாறுபடும் இதை வந்து அடுத்த சிஸ்டம் பார்ப்போம்